hapa uh, nipo Kenya sasa hivi na mgeni katika EBM naomba ujitambulishe kwanza Hi guys my name is Pauline Tunaongea Kiswahili oh. eh yeah. uh, kwa majina kamili ni Kwa sababu usia, hii ni EBM ya Swahili sasa Oh ni ya Swahili uko Kenya inabidi ongea Kiswahili fasaha <laughs> Naomba ndugu zangu mtasamea kwa lugha ya Kiswahili Mimi najua Kiswahili imevunjika vunjika ambayo tunaita sheng <laughs> hapa Kenya. Kwa majina naitwa Pauline Mwakazi. Uh, pia mimi ni YouTuber na ya, nina channel ya Mwakazi Family. Na leo nafurahia ku kuwa kwenye hii interview. Umekuwa katika YouTube kwa muda gani sasa hivi? Kwa sasa huu ndo mwaka wangu wa nilekea mwaka wa pili. Ndio. Mwezi ujao. Okay. Ndio nitakuwa na miaka 2 YouTube. Na tayari una subscribers 10,000. Na subscribers 10,000. Ningependa kusema ikifika kwa wa mafans wangu ama ma subscribers wangu inakuwa ni challenge kwa sababu unaona hao watu wote si wote wanakuja kuangalia. Kuangalia. Na kwa hao watu wote si walikuja just be, walikuja Ah, kwa hiyo sio na Ah, Kiswahili lakini cha Kenya. Haya. Nina subscribers 10,000. 10,700. Na haikuwa rahisi kuwapata. Ndio. Mbali na kufanya interviews na watu kadhaa katika televisheni, uh, kwa ma radio na pia magazetini niliweza kupata subscribers. So najivunia at least sikuteseka sana kama wengine wanavyoteseka kupata subscribe lakini naomba wa Tanzania dada zangu ni tafadhali njoni mchangamke huyu dada yenu na katika channel yako huwa unafanya video za namna gani okay mimi muongea mambo na ndoa mambo na watoto mambo na azin uzazi ndio nikisema uzazi ni kwamba kama vile sasa hizi stages wasichana upitia na mashida zenye upata kama vile sasa kwa tunaitwa health budget kwa health zao let me say that mm. kwa health zao unapata kuko na wasichana kadhaa upitia shida wakifika ule umri pia naongelea kuhusu mama wa kambo kwa sababu mimi ni mama wa kambo niongelea jinsi unavyopaswa ku kuishi na mtoto kuishi na ule mtoto mwingine bila ubaguzi kumchukia ama kuonyesha kuwa hawana maana maisha ni mwako ndio so mimi hujaribu kuongelesha kila mtu jinsi ya kukaa na familia pia kwa upishi na usafi tutanikosa Niko. Unaongea kwa lugha ya Kiswahili Kiingereza kwenye Zot. YouTube yako. Ah, <laughs> Mimi tumia kizungu sana sana kwa sababu watu wengi wenye uniangalia ama wenye ufuata video zangu ni watu wa nje. But kuna zingine mimi hujaribu jaribu hapa pale lakini kwa sana Kiingereza. Okay. Ah, katika mpaka sasa hivi ukisema kwamba faida ulizozipata kwenye YouTube ni kama zipi? nipatia interaction as in na watu mimi ni mtu wa kupenda kukaa kivyangu sipendi kuhusiana na watu sana sipendi mambo mingi ya watu kwa sababu na ile shida ya ukikuwa na uhusiano na mtu sana iwe kiurafiki ki kusaidiana kikazi mimi waogopa kuumizwa kwa sababu mimi ndo feel kila nasikia nimejikwaza rohoni kabisa 
imenisaidia sasa kufunguka na kuleta watu karibu na mimi. Kitu cha pili imenifunza kujiongea expression. Hiyo ni kitu ya maana sana kwa sababu kuko na wale watu unaweza pale kazini ulizota swali hizi jieleza. So through uweza kuongea na watu tofauti, watu wa eneo mbalimbali mbali za dunia imeza imenisaidia sana pia kwa mtu wa kuongea sana na kuweza kujieleza kitu ambacho anataka. Kitu kingine imenisaidia sana ni kujua kuwa hii dunia tuna vitu tofauti tofauti kama vile naweza sema nikikuja sasa kama timu ya Amerika. Najua tabia za hawa watu vile na kusafishi na wao. Nikija pale Tanzania pia najua kwa wa Tanzania najua na kusafishi nini na wao. Najua zile zile nini? Zile rules zile mm. nchi vile wanapaswa kufanya. So kuna mila na utamaduni za kila mahali unaenda nchini Kenya. Si Kenya pekee yake. Na dola je? Nikikuja kwa dola nazo. <laughs> kwa sasa tunaweza sema kila kitu imekuwa gali kwa sababu dola imepanda hapa Kenya. So vitu vimekuwa big gali. Watu hawezi pata ama ku afford vitu vile walikuwa wanaweza kupata kitambo. Kwa sasa biashara sasa hizi kina kunua kitu kibiashara unasikia ah mtu analamika sasa hizi siwezi nunua sasa hizi siwezi kupa na bei fulani uchumi pia imepanda so tunahangaika lakini tomba hivi karibuni at least shilingi ya Kenya inaweza pata maana baada ya hasa kwa madala kani yeah. <laughs> tuna president mpya tuna rais mpya so twajua mambo yanaenda kuwa sambamba mimi na wewe tumejua naje ah uh, mimi nimekujua kwanza nilikujua pitia bwanangu alikuwa anapenda sana kufuata live stream za pale YouTube kwa channel ya EBM Scholars ndio ulipo unafanya videos na kabla ya videos za kwenda jinsi ya green card kwenda pale Amerika kuna videos ulikuwa unafanyaga sana mm. so nilikuwa nasikia ukiongea sana nauliza huyu mtu hachoki ongea tu yongea yongea alafu kitu ya pili nilimuuliza huyu mtu anajua anasema nini kwa sababu anaongea hashtuki inaonekana akona ile confidence chenye anasema ni kitu cha ukweli ndio sasa nilitamani kujua huyu mtu pia mimi niongee kama vile unaongea eh sasa hiyo ndio ilinivutia kukujua na sasa Yo usiano ya wewe na bwanangu sasa pia mimi nikajipata nipo niko ndani. Nikakujua na sasa kila mtu sasa hata nikipata watu wakiniuliza hizo maswali za green card na nini nimwambia yeah. the best person unaangalia pia zake. Na sasa hivi nipo Kenya. Na sasa uko hapa Kenya na mimi? Wewe ndio mwenye jiwangu pamoja na mwakazi. naomba tu ongeze siku nyingine mbili tatu <laughs> at least kajuana zaidi kifamilia na pia mimi unaweza turumiwa katubebe kana <laughs> sisi pale Amerika tukaweza pia sisi kufurahia mwaka usi mnashinda green card lakini uh, acha nikwambie kitu moja nimekuja mm. kujua hilo jambo la kwenda Amerika ama mchezo wa mchezo wa green card mm. ni tunitanga Yaani ni uweza pata uweza kosa. Yeah. Lakini na imani. Mwaka umi na feeling na kati ya watu wawili au mmoja, wewe au mwakazi mmoja zimapate. Lakini mimi na mungu wangu, sitaki kujaribu mara ngapi? Mara tatu. Nilijaribia kwanza mwaka jana. Sasa huu mwaka. Mwaka wako. Mwaka wangu. Na najua nitalala kwako. Karibuni sana. Ya yeah, tutafly mkija pale, tutawahosi sana si huko. Tashukuru. Eh. Una maswali yote unataka kuniuliza mimi? Ningependa kujua kwa mfano watu wengi uliza watu wengi hufikiria. Wacha wacha nionge kama vile watu hufikiria hapa Kenya. Eh. Watu wengi hufikiria ukitoka hapa ukienda pale Amerika umekuwa tajiri. Ni kweli? Sio kweli. Ah, uh, kwa lakalaka ni kwamba Yesu kuja kuzungumza ukitoka nchi zetu za uh, Tanzania, Kenya, Uganda wengi tunaondoka katika maisha ambayo ni ya kawaida 
uh, mshahara ni wa kawaida wa dola 500 ndio ambako mazuri kiafrika same nyingi ukifika kule kazi za kawaida kupata dola 2000 3000 ni kitu cha kawaida kwa haraka haraka tusema kama umeshinda green card lottery kwa unaweza kufanya kazi kupata dola 3000 inaonekana ni kwamba ni hela moja kubwa kutokana na ile ile unapokea mwanzo lakini tutegemeana unakaa jimbo gani na gharama za kwako ni zipi unakaa nyumba namna gani unakula namna gani expense zako ziko namna gani ziko za juu lakini kuna unafumu mkubwa sana tofauti na maisha uliokuwa nayo katika mazingira yale pale sasa sio kwamba ni guarantee utakuwa na maisha ya kitajiri ila ni kwamba ila unaipata pale itakidhi mahitaji yako yote ambayo basic life ya marekani maisha yake ni maisha ya kitajiri kipindi fulani kwa sababu nyimbo ni ya kawaida lakini ukiangalia maisha yako ni kubwa internet ni nzuri unalipa dola 40 dola 30 dola 50 kwa kuna baadhi ya standard imewekwa pale ambayo kama ni maskini bado unakuwa na maisha mazuri kwa mfano sasa hivi tunazungumzia iPhone 14 imetoka kule hapa ni, ni gharama kubwa lazima ulipe yote cash kule unachukua unalipa katika bili yako ya simu unalipa hela kidogo tu unakuwa kila mwisho wa mwezi unaweza bado la 10 katika bili yako kwa muda miaka miwili kwa huone ile machungu makubwa kwa kule sio iPhone 14 iPhone 13 sio kwamba ni, ni, ni fashion ni fashion no is a need unataka kuwa nayo unakuwa nayo kwa kuna baadhi ya standard ya maisha imeshawekwa kwamba ni vitu vya kawaida sasa inategemeana wewe unajipanga namna gani kwamba je unaweza kusave katika retirement unachukua leo ukipata kidogo unaenda kuinvest au unaenda kula furaha unafurahia maisha kwenda ba kwenda wapi kwa hiyo unategemea na mtu na mtu katika kusevu era na kufanya kuinvest ile yako na swali lingine yeah. na hili swali inauliza kama sisi wa Afrika kwa sababu wa Afrika tunahita bia ya mmoja wenu ametoka mmoja wa familia yenu dadako kama ndugu ameenda pale Amerika mm. na pale amefika hata dakika miezi mbili tatu <laughs> ushaanza hey. kuitisha hela mbona sisi wa Afrika tuna hiyo tabia umeshatoka hapa umekaa pale tu dakika mwezi miezi mbili nishaanza kujua ah yeah huyu ndo atanilipia yeah. bill zangu zote mbona mbona sisi wa Afrika tuna hiyo tabia uh, na nyinyi wenye mko huko diaspora wenye mko huko mnatufikiriaje sasa kuna makundi mawili hapa yeah. kwanza tuweze kuweza kwa ujumla mtu akienda kule nje kwa watu wengi ambao hawajajua exposure maisha kule namna gani anaamini ndio kama ile kwa mbokenda tu kule nje utakuwa na hela kwa sababu unasikia ah, kaba kazi kufagia bado la 15 basi unaamini kwa sababu jamaa atakuwa na hela moja kubwa sana sababu hatuangali kwa hapo mtu labda nyumba analipa dola ngapi ah, kitu gani kwa, kwa mtu bila kujua anaamini kwa kule utakuwa na hela sana hicho kitu cha kwanza kwa hiyo anaamini kwamba ni lazima ni jukumu lako kuweza kumsaidia. Na utamaduni wa Kiafrika kwa hata kama hapa Afrika mtu ukitoka kijijini ukija mjini wanajua mjini utakuwa na maisha mazuri na bidii usaidie kijijini kwenu. Kwa ni kama vile vile kutoka pa Nairobi, umetoka Dar es Salaam, umetoka hapo unaenda nje, wengine wanaamini kwamba unaweza kuwasaidia. Lakini advantage sasa hivi watu wengi hawataki hela sana. Wanataka information uliendaje? Mimi naweza nikafika vipi? Kama ulipata shule, ulipata scholarship, ulipataje scholarship? Unaona kwa sasa hivi watu kuomba ila imeweza kupungua wanaomba mbinu za wenyewe wafanikiwe. Hawataki samaki wanataka mbinu za uvuvi wa samaki. Ambacho kitu ambacho mnafurahia kuna ile mabadiliko ya mabadilika. Hicho ni kitu kizuri sana. Lakini kitu kingine ni kwamba na watu wa kule ambao tunaenda kule na sisi tumeganyika makundi mawili. Kuna watu wengine tukifika kule tuna hatutaki kuwasiliana na watu waliokuwa Afrika. Tuna imani kwamba watu wanataka kutuomba hela. Kumbe mtu akakutafuta lengo lake sio hela. Lengo lake ni information bwana wewe uliendaje huko nchi ulioenda. Ana kitu information lakini mtu anaweza kujiona kwamba ah huyu mtu anatafuta mimi kwa sababu bado iko nje na anataka hela. Lakini kuna watu wengine wakishafika kule nje wanataka ku kuwanyanyasa kisaikolojia na kuwatambia walobaki huko. Ndio kwa mfano kwamba unaanza kuadharau watu. Kuona kwamba wewe kuishi New York kwamba maisha yako ni bora kuliko ni mtu wa huko. Kuna watu wengi tuko kule nje lakini maisha yetu tunateseka kuliko ni maisha ya mtu kwa Afrika. Sasa sio watu tuko nje kwa tuna maisha mazuri wengine tunateseka kisaikolojia, kifedha na mambo mengineyo ila tu ni kwamba ili kujionyesha kama tuna maisha mazuri tunatumia kama defensive mechanism kuwanyanyasa watu wengine kisaikolojia. Kwenye comment unaona kama kuna backlash au kutukanana kati ya walioko nje na walioko huku badala kuwa wote in a good way kwenda kusaidiana kupeana hizi mbinu na kuweza kufanikiwa. Mimi ushauri wangu kwa watu wengi tunaokwenda nje no matter what usisahau tulipotoka. 
na sio kila mtu alioko Afrika hajaenda nje kwa sababu anatamani kwenda kule nje kwa mtu mwingine anaenjoy maisha yake huko kikubwa ni kwamba respect mtu kama mtu regardless huyo mtu kama anaishi Afrika au anaishi kijijini anaishi mjini lakini kingine ni kwamba kama umefanikiwa hakikisha kwamba kama unalitumia njia gani unaweza kashe hizo njia na wengine unaotaka waweze kwenda na tuache ile tabia kwamba mtu anakuuliza bwana hivi mimi nataka nje Marekani na huku maisha ni magumu sana wewe baki huko huko sasa kama ni magumu sana wewe mbona mbona utoki urudi kwenu huko 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 Kenya au urudi kwenu huko 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 Tanzania kwa hiyo ni kwamba wewe mwambie mtu bwana maisha ni magumu lakini mbili za kuweza kufanikiwa ni moja mbili tatu mimi tumia hizi hapa ukitaka kuja fanya moja mbili tatu hizo ndio zitumia mimi nadhani hiyo ndio wale kitu kizuri kuliko ni kuweza kumwambia mtu maisha ni magumu usije inaonekana ni roho mbaya ni mchoyo yeah Naswadi lingine ningependa kukuuliza. Ndio. Kuna vile uweza toka Tanzania ama Kenya. Ukaenda pale Amerika. Ndio. Ukafikiria sasa nataka kujenga pale nyumbani. Ndio. Nataka kuanza ujenzi, nataka kufanya project moja mbili lakini sasa hapa inataka trust. Lazima uwe na trust na mtu. Kweli. Kiwewe ama kibinafsi ungefanya lipi kuweka hela zako pamoja wakatutarudi nyumbani ukuje ujitengenezee project zako ama unge ungetaka kuamini ya mtu afanye zile yeah. project ah uh, ushauri mimi naweza nikampa mtu kama inawezekana kama unaweza sevu lako ya kutosha njoo mwenyewe uisimamie project yako 100% uisimamie Tatizo ni kwamba sio kwa watu wote ila imewatokea watu wengi sana wanatuma hela mtu mwingine yuko anamchukulia anateka advantage kwamba ah nyumba nimeshajenga na swimming pool kumbe nyumba haipo na hiyo sio tu kwa sababu uko nje hata kama ukiwepo mjini kuna watu wako mjini wana mashamba au busi nani mashamba ya parachichi au wana mifugo kwa vijijini unakuta kwamba yule mtu kule kijijini anasema bwana mbuzi hajazaa au ni kwamba na ngombe amefariki au kama na kuku hajatega mayai leo kwa sababu hizi na hizi zikumbe umetega mayayi mayayi umeyauza kwa hizi trust issues ni kupata ni wako watu wachache sana sio kwamba kila ndugu yako au kila rafiki yako wataweza kutamuamini kama unamiana unamiana mtu vizuri unaweza kufanya vizuri sawa ila the best way kama unaweza ili usipate disappointment kubwa sababu umesha kusanya lako ya kutosha njo kama ni chukua ni likizo invest huyo mwenyewe njo usimamie biashara yako au kama ni nyumba kama ni kitu fulani ukijenge mwenyewe kama unaweza hiyo mimi na ushauri kwa asilimia kubwa sana kulikoni kwenda tukumpa mtu kawaida ya kawaida au kama vile vile unaweza kutafuta kampuni ambayo mnaindikishiana tofauti na kutuma hela bwana nimetuma dola 100 dola 50 dola 500 hela inakuwa haina maandishi baadaye hata kila ile hela huwezi kupeka popote pale hamkukubaliana kimaandishi. Watu wengi wamelizwa sana hiyo hapo wanakuja kujutia hayo maisha yao baadaye. Kupata mtu ambaye una trust. Sasa hivi ni ngumu sana. Hapa ndani ya hizi nchi za Kiafrika, uko mjini unamtumia mtu kijijini au sehemu fulani kwenye shamba, unakuta kwamba amekuibia. Swali la mwisho. Ndio. Nataka kuuliza hivi. Una marafiki wenye wanajua ah nikitumia IBM azin kiwewe sasa ndio si hawataki ile usaidizi ya tena hata kumsaidie mambo na green card nieleze unifundishe niweze kujua nataka kana kwa nani ama nafasa kwa nani mimi nataka ile wewe ni ndugu yangu na feel nina nina haki zote ya wewe kujipeleka pale kuishi na wewe ama kuishi maisha kama ya Unezambia mtu mwenye hizo fikra ama mtu mwenye anajua ah mimi nikipata ile green card pale najua maisha yangu itakuwa mzuri kwa sababu nina ndugu pale atanifanyia kila kitu sasa maisha yangu itakuwa ile ya yeah. Unezambia mtu kama huyo mwenye fikra kama hizo anaweza kumsaidia uh, Nianze na kwanza uh, hata kama una ndugu mara mwisho muona naye huyo ndugu yako ni lini Umekulia Afrika wote Umeenda Marekani, umeenda Uingereza, umeenda wapi? Tayari yule mtu ana maisha tofauti, life style ya kule ni tofauti. Mna grow apart in terms of thinking, in terms ya priorities za maisha. Kuna maisha yanabadilika. Kwa hiyo unaweza kutoa mtu aliko kule. Yes, unaweza kama mfanikio umeenda kule lakini mimi msishi mji mmoja. Mkamiji miji tofauti. Mimi msionane hata miezi miwili. 
hicho kitu cha kwanza kitu cha pili ni kwamba mtu kepo nje ni ngumu sana kukuleta wewe hata kama ni ndugu yako kwa sababu unakuta kwamba kila immigration njia kwenda kule ina masharti yake mimi siwezi kukubeba wewe kukuleta kule na ndio maana tunaanza kula mbona mimi na ndugu yangu kwa fulani nataka anipeleke kule ile ndugu hana uwezo ule ila wewe unakuwa una sifa tayari ambazo ulizonazo mimi nakusaidia tule kukupa tu mwanga kwa mfano Bwana mimi nakupa invitation letter tayari wewe una vigezo vya kupata le visa. Sio kwa sababu mtu invitation letter basi unapata hicho kitu cha kwanza. Mimi nakupa mbili bwana kuna shule fulani wanatoa scholarship tayari una vigezo vya kupata scholarship. Kwa hiyo sio kwa mimi nakuleta wewe tayari una sifa za kupata le scholarship. Mimi nakutumia link. Kwa kitu cha kwanza sisi tuliko huko Afrika inabidi tu tuanze zile sifa ili mtu akule anakupa tu mwanga wa kuweza kufika kule. Ila yazi kubeba kwa sababu inabidi ubalozini pale ujibebe wewe kama wewe kwa kuwa na vile vigezo kwa kuwa na ndugu nje hawezi kubeba kupeleka kule hicho kitu kikubwa sana na hata ukienda kule yeye hawezi kusaidia bwana ngoja nifanye kitu mle labda wewe na kampuni kubwa ambayo inaweza kukuajiri lakini watu wengi hatuwezi kukusaidia zaidi ukifika kule atakupa atakupa ushauri tu bwana kazi tunatafutaje usifanye makosa haya hapa credit card ni nini credit score ni kitu gani kama mvua pande Marekani au kununua gari tunanunuaje lakini msaada kwamba kukupa hela hawezi kupeleka kwa sababu yenyewe maisha kule ni struggle kama mengineyo kwa ushauri utakupa ni ushauri wa ma resources za nini cha kufanywa kufanikiwa lakini sile kwamba bwana niko na ndugu yangu hivi na hivi na hivi na hivi na uwezi kwenda kukaa nyumbani kwa mtu mara kwa mara kama amuelewani naye kwa muda mrefu lazima mkubaliane bwana mimi nakaa hapa kwa timzi zipi nini hata kama ni ndugu mnakuwa mmekubaliana kwanza mnakuwa mna expectation na ndio maana hata nawaambia ga watu kama umeshinda green card lottery una rafiki una ndugu ongea naye in advance unakaa hapa bure unakaa kwa malipo from day one naka kwa muda gani what are the terms ili msiweze kufanya kwaro ambazo hazina maana kwa sababu unaweza kama kule una expectation zako na mimi na expectation zangu tukashindwa na kuelewana okay. yeah hayo ndio maswali ningependa kujua na natumai wa Afrika wenzangu mmeweza kujua na punguza zile zitangwa nini zile mtu anaeka the baso high like eh. like expectations huku kifika huko unapata Yeah. kwa sababu mtu mwingine anaanza kula njoo nikifika kule mimi ni hapo watanitambua nikifika kule baada ya mwaka mmoja tumi nakuja kuja kuja na nunua benz na nunua nyumba nafanya nini ukifika kule ero unaipata matumizi ni makubwa unajikuta kwamba hauwezi maisha yako ni magumu kwa hiyo ni kwamba ni vizuri yes uwe na expectation kwamba naweza nikafanikiwa lakini usisikie mpaka ukifika kule basi tuweza kuona tuma hela nyumbani madola na madola it's very difficult pia yeah lakini kubwa zaidi ni kwamba no matter what you do there to avoid kufanya makosa ambayo yanaweza kufanya tusinge kufanikiwa kufanya makosa ambayo tunaweza kwenda jela tusiige watu kwanza kutumia madawa kulevya yani mambo ambayo ambayo ni nje tamaduni zetu tuachane nayo tufanye tuige mambo mazuri ya kule na mambo yetu ya Kiafrika mazuri tu yaendeleze kwa maana maana kwamba kuna mila ambazo hazizi kuondoka sisi kama Afrika zile nzuri tuwe nazo hizi mila ambayo unafika kule unataka kwanza kuwa na watoto wengi kila mmoja na mama yake na nini kule utapigwa child support ukaanza kutesa wanawake unatesa na watoto utate, utaenda kukaa jela kwa sababu utachanganyikiwa kwa kuna tabia zingine za Kiafrika kutona mambo ya kawaida kule ni tabaduni tofauti au unafika kule unaanza kupiga mbwa unapiga paka utaendea utaozea jela na na swali hebu niulize swali kuna wewe mama mchezaji wa Kazanda football yeah. yeah. mwenye aligonga paka eh yeah. mbona alichukuliwa hatua kali na hapa hapa nyumbani hapa Afrika ni kitu cha kawaida ni kitu cha kawaida ndio hivyo kwa sababu yule pale alivyompiga yule paka afu akarekodi kubainika ile pale maana yake adhabu yake ni kubwa mno kuna haki za wanyama na kwa watu wa kule paka mbo kuna wengine wana insurance wana watu wengine anakuwa kama mshazeka ndio yule ndio companion yake kwa ukifanya makosa namna ile pale adhabu yake ni kubwa mno kwa hiyo anaitwa Zuma mchezaji wa kwanza Everton whatever mchezaji wa timu timu ya Ufaransa aliondolewa investment nyingi kuna mchezaji mwingine wa Marekani ya kuna mchezaji mmoja wa Marekani alikuwa wale American football ile pale alikuwa anapiganisha mbwa ambao mchezaji ambao kubariki akakamatwa alienda jela jela sijui miaka mingapi kwa kosa anaitwa Michael Vick na ni maarufu wake bwana yule alipiganisha mbwa kwa kuna vitu vingine tunachukulia kupoa kule is very serious Ya, kwa hiyo kuna ndomana kwa kuna tabia za sisi huku tunachukua kama kawaida huku kawaida unaona unapita barabarani unadondesha piece of paper is normal unaweza kutoka kule unaweza ukapewa fine dollar 
kisa mdodosha karatasi tumekula umekula jojo unatupa the, un, mtu wa oh littering cases za namna ile pale kwa kuna mambo mengine tunachukua ni mambo ya kawaida lakini kwa wenzetu sio mambo ya kawaida unakuta mtu anaenda kukujua pembeni ya barabara kesi kubwa sana kule kwa kuna makosa ambayo sisi tunachukulia au oh, tabadutu wana vitu vya kawaida kwa wenzetu sio kwa ndio maana bidi tuvijue hizo vitu mapema and ignorance of the law is not the defense amen kwa sijui bwana no is your responsibility kujua hizo sheria mapema unapenda katika hizo nchi za wenzetu ningependa kukuuliza sorry kuhusu Kenya ndio kwa sasa hivi umetoka Tanzania ndio sasa uko hapa Kenya ni nini kitu cha tofauti ungependa wa Kenya wabadilishe <laughs> wa Kenya badilishe au ngoja kwanza moja nataka na, na, na kwanza moja kuna wa Kenya wabadilishe kuna vitu ambavyo wa Tanzania waige toka Kenya uh -huh. nianze na Tanzania watu waige kutoka Kenya Kenyans are very aggressive into opportunities. Kwa mbele kwa opportunity wa Kenya wako there. Yaani ni kwamba wanapambana kupata opportunities. Hicho ni kitu kikubwa mno kwa Kenya. Katika East Africans wa Kenya namba moja kwenye hilo hapo. Mfano mimi watu wengine kuja kuniuliza maswali au akija kutafuta scholarship au nini. Mkenya anza kaniuliza swali, bwana mimi nimeshaandika essay yangu, naomba uniangalizie hiyo essay yangu. Nimekosea wapi? Mtanzania akija na kwambia bwana mimi naomba uniandikie. Mfano, unaona tofauti kwa pale? Tushukuri tu afuzundia bahati nasibu ya Green Card Lottery. Wa Tanzania wanaomba 5000. 5000. Wa Kenya a half million wanaomba. You see kwamba Kenyans wako serious na hizo opportunities. Wa Tanzania bado tuko nyuma inapoka opportunities. Ukiwa nje unakutana na wa Kenya ni wengi tofauti na Tanzanians. Hicho kitu kikubwa. Kitu ambacho kingine kwa upande wa Kenya waige kutoka Tanzania. Wa Kenya mko ndani ya Kenya kuna ukabila na Kenyans kujitambua mtu kujitambua mimi ni kikuyu mimi ni mruwa mimi ni gani they are proud with their tribes Tanzania mimi mtu ajitambulishi mimi ni kabila gani mimi ni mtanzania tukutana tuongea Kiswahili bla 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 ila sasa advantage wa Kenya wa kipo, I mean ipo bado kidogo lakini wakipo nje they are more Kenyans yeah. than Luo and Kikuyus isipo kidogo lakini want to come to the opportunities Kenyans wakiwa nje wameungana katika kupeana zile opportunities wa Tanzania kwa wengi nje hatushai hizo opportunities za manga ourself. Yaani mimi nakwambia mfano mimi nikiwa nje ni rahisi kuelewana na Mkenya in terms of kushare opportunities. Mkenya are of competition tofauti na Mtanzania. Kwa kuna vitu wa Kenya Tanzania tunaiga kutoka kwa bidii tuige kutoka wa Kenya na kuna vitu wa Kenya na bidii muige kutoka kwa Tanzania. Haya mambo ya mimi ni mkikui mimi mruo mtu gani? We are 21st century. Ni mambo ambayo hayana maana. Alafu kitu kingine ambacho wa Kenya mnaona wengi huwa mkono na vazi zile shanga ambayo na bendera ya Kenya. Mtanzania hawezi kuvaa vile. Sio Tanzania yes I'm proud Tanzania lakini we don't what to face hii shanga kwenye mkono ina bendera ya Tanzania. People don't do that. Ila Kenyans is very normal. Even the former president Nani Kenyatta anavaa mkononi. Tanzania mtu anavaa vile sio labda wewe Masai ndio unavaa mashanga mkononi. Ila wa Kenya ni very common. Even because ni proud patriotic in that sense. Kwa especially mnafikua nje ni hiyo hapo. Kitu kingine ambacho wa Kenya nawapendea kitu kingine wakiwa nje kwa chilia kufanya kazi lakini wako more into business ownership. Wanamiliki trucks companies kubwa, wanamiliki restaurants, wanamiliki maduka, wanamiliki nini. Wa Tanzania wengi wetu tukifika kule tunapenda tukuajiliwa. Na sio wengi wetu tunapenda kuinvest katika mambo mengine. Kwa hicho ni kitu kingine ambacho wa Tanzania bidii tuige tuko kwa wa Kenya tofauti na ile pale kwamba na kingine ni wa Kenya wako easy ku take risk tofauti na sio Tanzania. Uh, kwa kuna baadhi ya vitu vingi especially isiloishi nje tunabidi tujige kwa wa Kenya. Lakini wa Tanzania bado kuna vitu vingi bado tuko nyuma. Ila kuna baadhi ya vitu wa Kenya inabidi muige kutoka kwa wa Tanzania. Obviously lazima ujifunze Kiswahili vizuri. Unaweza kuongea. Unaweza kuongea. Msunuzi. Wanya kuchekesha kuhusu Kiswahili cha Kikenya. Kuna kipindi nilikuwa kule Meru. Sasa nikawa nimeenda ku, kuongea na grandmother mmoja. Uh, sasa ana picha ya grandson. Nazimzia natumia hiyo kwa sababu nitakuja kuzunguka kwa Kiswahili uone utofauti wa Kiswahili na Kiswahili cha Kenya na Kiswahili cha Tanzania. Sasa swali langu nataka kumuuliza yule yule grandmother ni kwamba huyu mkwenye picha is that your grandson? Kwa Kiswahili huyo mtoto kwenye picha wewe ni bibi, bibi yake na huyo mtoto 
kisori cha Tanzania yule mama alichanganyikiwa so no mimi sio bibi yake sasa nikashangaa mbona mkasilika bibi nyinyi mnatumia kama ni wife sisi bibi ni grandmother Unaona sisi tofauti kwa yeye akatafsiri kwa nilivyosema wewe ni bibi yake na yule pale kwa I'm not the wife of this kid na wewe mtoto mwenyewe is just under 10 how can I be yeah kwa unaona kisori kama cha namna ile pale haya kisi nyingine nikana Nairobi hapa nikana fanya na koe kazi wangu nikao natafsiria sasa kile kienda sehemu ni watu kizunza nilipata hela kiasi fulani shilingi ngapi nikanunua stima nikanunua stima mimi nilikuwa natafsiri stima nikana tafsiri kama jiko kwa sababu nikana assume imetokana na steam ambayo ni mvuke kama kupika. Sasa baada ya kauliza mbona mbona jamaa anaambia neno steamer steamer? Nikauliza hivi steamer ni nini? Electricity. Nikasema ah. Electricity ni umeme. Sio. Aya. Tumezoea kuita by the way hapa Kenya. Umeme ni nyie ni ni radi ile ile thanda sijui. Leta steamer. Nyie no steamer tuita umeme. Umeme. Steamer ni nini? Ah, Ana kuna kitu kama katika Kiswahili. Ah, ya. Mfano kitu kingine uh, ambacho nani mfano hapa nyie wengi. Mfano chakula mkipika rice wanasema nimekula mchele. Kabisa? Nakula bishara kabisa. Mkapa wewe sio mchele. Sisi tulianza na mpunga huko shambani. Ukisha ondolewa vile yale ile gamba lake la nje kwa mashineni inakuwa ni mchele bado hujapikwa ukipikwa unakuwa wali ukiwekwa hivi unakuwa pilau sasa nyie nimekula mchele kila kitu ni mchele wewe umepikwa wewe mbichi wewe shambani ni mchele so <laughs> wacha wacha nikwambia eh. kuna tofauti okay kuna Kiswahili ambacho kito, kinachoongelewa hapa mjini Nairobi yeah lakini ukiona pale coastal region yeah Mombasa wanaongea Kiswahili kizuri utapata Kiswahili tofauti yeah sasa vile mimi nikitoka hapa nyende Mombasa watasema wewe ni mtoka bara. Eh. Kwa sababu Kiswahili changu na chake ni tofauti. Nakumbuka kwa na wakati nilienda kuna siku tulienda pale nyumbani kwa mwanangu. Nika akaniambia mimi kitu za soko za kupika vitu vingi mafuta nini. Mm. Nilienda pale nikaona eh naomba nipe nyanya basi. Eh. Zile tomato. Yeah. Oh, msana liniangalia nyanya. Eh, nyanya sindo hizi hapa. Eh. Anambia, msama nikupe nyanya, msama nyambia mini kupatie. Grandmother. My grandmother. Sasa hata vile uliuliza yule. Eh. Mama, ati wewe ni diyo bibi. <laughs> Lakini unge mambia nyanya angeli. Eh. Yeah. Sasa siya waze tunawaita nyanya. Chakula cha kupikia hizo tomato kia kwa zita ku, nyanya. Kuna nani ngoja, kuna sheng moja mnaitaje grandmother mnani. Mnaitaje nini? Shosh. Shosh, shosh, shosh. Nini? Shosh. Eee. Yeah. Lakini wajua sasa, <laughs> inatoka na jina la wakikui wengi. Mwita, awa mabibi. Wanawita shosho. Eee. Yeah. So ni kikuyu. As in wagema, wakamba, wameru, wakikuyu, waimbu, wanaita. They are grandmothers. Wanaita kwa shosho. Okay. Kwa Kiswahili ndio tunamuita nyanya. Wakati <laughs> nyanya si tunapikia. Aya. Iki ikija kwa babu. Mm. Tunamuita ka. Kama oh, okay. babu. Sheng, tunamuita babu. Lakini Kiswahili sasa inafasa umuita. Yeah. Sasa ki 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 ban sasa ki bantu ya hapa tunamuita ka. Je, unapoteza nini sasa mahali? Eh a lot of things <laughs> yeah kwa hapa kuna kuna utofauti wa mambo special ruga mm -hmm. yeah unajua kitu moja wa Kenya hawapendi wa Kenya hawapendi kusoma kiswahili sana kwa sababu hata ukiangalia shuleni bado kuna hiyo shida watoto wa e generation tuko yeah. wanaongea kiswahili ambacho si mtu naomba nikupe uh, nini moja eh yeah Yoni Kiswahili na wakenya wakisikia hivyo 
wanaigeile eh so unazapata mtu mkubwa kama mimi mwenyewe hata naweza naambia mtu ana kurombo tu sasa unapata hiyo ndo kisoi sasa hata watoto wanaandika lakini ile sasa mtoto kuandika shule na shule na nini hakuna oh oh so sisi wa Kenya tumezoea kuongea zile lugha za mkato zinaongea kizungu na Kiswahili alafu kwa nini kitu kingine mnakatisha maneno kwa mfano leo katika kwenye gari hapa nimeenda petrol <laughs> au mfano chapato sima chapo chapo ndio hivyo mnakwambia chakula yani watu hupenda njia nyingi za mkato mm. vitu mingi unaweza hata changanyikiwa unaona sasa kama sasa waambia mtu poa poa ni nini sasa <laughs> mambo poa ukimwambia umwambia sasa unajua hujafanya hivi na hivi na hivi anakwambia poa Sasa hiyo unapata hiyo jina poa iko na maana mingi sana. Unaona? Mm. Iko na maana mingi sana. Na hapa Kenya unaweza pata kama sasa unaweza toka hapa saa hii. Hapa tuko tuko river side. Ndio. Na watu ambao wanaishi hapa ni watu tofauti kwa sababu hili eneo ni na watu matajiri. Yeah. Tukitoka hapa saa hii na wewe tu ni pale Kibera. Yeah. Utapotea. Mtu angea Kiswahili lakini utapotea kabisa. Utaelewa tena na mmoja unapata chakula kama ni sasa gideri eh yeah. nyimo ita pure ni ya yeah, pure ni, ni kisori sanifu lakini tunasema kande kande eh yeah. si hapa tuta gideri ama gift hivyo <laughs> tu ndo tunaongea gift chapo eh tiabe ashu ashu sasa ni 10 shillings ah. ashu mzae sasa sasa hizi nasikia wanaita sasa kama mimi nitaka kuongelea kuhusu mamangu na sasa kielewe na mtu yeah. na mtu utapotea ah ni mna kazi <laughs> eh yeah, kwa kweli lakini na mimi na mimi nifuze Kiswahili ya sasa acha nikwambie kitu hujui kama uweze ongea hizo lugha hizo hizo majina hizo vitu eh yeah. maisha yako hapa kimi itakuwa eh yeah. utaenda sokoni kununua ile tomato ile ni shilingi 5 lakini utozo hapo so wewe kuishi hapa Kenya kama kujui kuongea kama sisi mm. watu wa hapa bara utakuwa ni shida lakini sasa mimi nikitoka hapa niende pale Mombasa siwezi ongea hivyo itabidi ila ninyamaza na siwezi ongea kizungu kwa sababu ataona huyo ana hela so siwezi ongea kizungu itabidi tu niongee ile Kiswahili yangu hata kama bado atanilipisha bei gani lakini nimeongea yeah. mimi ni Kenya siwezi ongea kizungu kwa Okay, itakuwa bei kwa dabo. Kabisa. Hmm. Ilo ni somo kubwa sana. Mimi nashukuru sana kwa kuweza kuja kwenye EBM na nitaweka link yako hapo kwenye YouTube channel na tunaomba watu wengi waweze kusubscribe, waweze kujifunza zaidi mambo mengi toka kwako na hasa katika malezi ambapo ni kweli changamoto kubwa sana kwa sisi wa Afrika unapoona mtu anakuwa na mtoto wa kambo wanadhani kwamba mama lazima mnyanyaso ile mtoto kumbe sio lazima kuna upendo na maisha mengine yanazidi kwenda kwa hiyo tunashukuru kuona kuna channel za namna ile pale ambazo zinatoa mafunzo mengi asante sana